Good morning, children. I am already uh, lesson unit five la living world of animals. I am lesson pato. I already uh, have a topic. I am pato. What is biodiversity? Which uh, my world la ke kuriye living organism na na differentiation dik. Abhi pato. Ore ore bios bios kiya. Ore ore ecosystem la different living organisms dik. Plant eating animals dik. Animal eating uh, have be carnivorous. अदर अनिमल से ईट पना कोड़ी लिविंग ऑर्गेनिसम्स रखो, नॉन लिविंग थिंग्स रखो, सो इन्दम अधीरे डिफरेंट आना मटेरियल्स आन लिविंग सेन तो दन हमारे ओरे एकोसिस्टम ब्रिंग पातो, बायोडाइवर्सिटी, द नेक्स्ट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिसम, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिसम, ओरे सेल वोरे नंगल the next adaptation of the animals எப்படி சூனிலி கேட்ட வாரு உயிரினங்கள் தன்னடு உடல் அமைப்ப மாத்திக்கிட்டு தொடுந்து இந்த பூமியில் உயிர் வாழுது அப்படிங்கள் தோப்பிக்கில் நம்ப அல்லடி fish and the frog பாத்து fish it has a streamlined body நரைய scales இருக்கு, fins இருக்கு, tail இருக்கு இதை நம்ப பாத்து the next one it is a frog frogs is a amphibians it was live in both land and the water तो रेंड ऐड तो ली वाला कुड़िया तन्मी उड़िया था ना फ्रॉग गर का अपडिंग इतना पातो जस्ट रिकॉल दैट इस नम्बर नेक्स्ट इन द एडाप्टेशन नम्बर नेक्स्ट पाक पोर द लेज़र्स लेज़र्स आता था ऊर बना वगैरह आना विलंग गल आता था ऊर उन द पोग कुड़िया क्राउलिंग एनिमल्स आले नम्बर प Reptiles, reptiles ni nama first pakar pula tu, lizards. Lizards, apa dia tu adapting characters ni? Amphibian ni ada living, kongsi develop lagi. Nama kita ni apa? Mar ini sih, kongsi land living animal la, warm blooded animal la. Ini baru kita ni animal ni semua cold blooded, tanah ni lama tu walau kuri ni. Ada heavy, ada blood bandar, romba heat ada ana warm blooded ada kat, cold blooded animal ni semua. So, that is cold blooded. Now, reptiles are all in warm blooded animals. They eat the skin that was scaly skin. We have to look at the same thing. We have to look at the same thing. We have to look at the same thing. And they are inhabited in the warm region. So, we are inhabited in the warm region. So, we are called as a warm blooded animal. We have to look at the same thing. We have to look at the same thing. Warm blooded animals and it is a quadripetal that is it. Now, the body of the body is differentiated. This is the head, body, tail region, limp region. The body of the body is developed in the body structures in the lizard. So, that is how we can see the fish. We can see the fish in the body of the body. In the frog, we can see the body of the body, head, body. टेल रीजन से रखा था। आदेव में टेल रीजन से अपर को आदेव वां लावा कंडीशन ले रखूं बोध। टैप वाला ले रखूं बोध मटन आदेव का टेल रीजन रखो। आदेव मैच्योर आना फ्रॉग आ मार मोड़ है ना हम कदर टेल रीजन एब्सेंट आये। टेल रीजन रखा था। सो इन द लेज़र्स के हेड बॉडी टेल अब इन्हें डिफरेंशिएट पन रहा लोगों बॉडी और सेगमेंट्स वंदे नल्ला भी डिफरेंशिएट आगे कुड़िया दा ऐरकदर तादोड़े इन्होंने स्पेशल और डे क्वार्ट्री पेटर क्वार्ट्री अब इन्हें क्वार्टर नाले नाल पेटर्स ना अदोड़े लेग रीजन्स फोर फोर लेग रीजन्स फोर लिम्स आदि करको आदोड़ some of the lizard it is able to run by the bipedal ये तो हॉप पनी पोगो जंप पनी जंप पनी गुदुची गुदुची पोरा मरी अरे बॉडी नेचर रुको some of the lizards are capacity to rotate the head अरे तो तनो डे ताले ये मुड़ सा त्रिपक उड़िए दार को नम्बर डे जॉ नम्बर लेग नेक रीज़ ने अपडेट को और कुल पिटे अलग कर नम्बर डे कल्टर पिनार तेरे पे पाक बढ़ियो आधे कमल नम्बर डे रोटेट पन बढ़िया थे अना और उसले लज़ार था तो डेसर्ट लड़का कुड़ी और उसले लज़ार सा आरो आरो डे नेक रीज़ ने कंप्लीटर रोटेट पन कैमल योन लम पातिंग ला आरो अगर को पिन्ना डी एन्ने रखें ना बोर्ड हेड डे को पिन्ना डी एन्ने रखें तो उनको रोटेट पनी पाका कुड़िया स्पेशल कैरेक्टर्स आ रखों सम ऑफ़ द लेज़र्स मोस्टली ऑल द लेज़र्स इट वाज ब्रीथिंग थ्रू द लंग्स नंबर फ्रॉग लेने पतों वाटर लड़कों में द स्किन मूल में ब्रीथ पन्ने दे 
லேண்டுக்கு வரும்போது லங்ஸ் மூலமாக ப்ரீத் பண்ணுது அப்படின்னு ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ரீத்திங் ப்ராசஸிங் இருந்தது ஃப்ராக்ல ஆனால் இங்கே ரெப்டைல்ஸில் எல்லாத்து எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக இட் வாஸ் ப்ரீத்திங் ஒன்லி பை த ஹெல்ப் ஆஃப் லங்ஸ் லங்ஸ் மூலமாக மட்டும்தான் ப்ரீத் பண்ணுது அதுக்கு வேற ஒரு ப்ரீத்திங் ப்ராசஸ் கிடையாது இட் வாஸ் மோஸ்ட்லி யூஸ் ஈட் த வெரைட்டி ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் இன்செக்ட்ஸை கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட டங் ரீஜன்ஸ் ஆர் வெல் டெவலப்டு நல்ல ரோல் ஆகக்கூடிய ஒரு லாங்கான டங் ரீஜன் இருக்கு அந்த டங் ரீஜன் அதோட அப்பர் சர்ஃபேஸ் ஆஸ் அ மாய்ஸ்டி கண்டி கண்டிஷனர் அதோட மேல் புற நாக்கோட மேல் புறத்தில் ஒரு வளவளப்பான பிசு பிசுப்பான திரவம் வந்து க்ரியேட் ஆகுது அதனால தான் இது அந்த டங் ரீஜன் இப்படி அது நாக்கு வெளியே வந்ததுமே அந்த இன்செக்ட்ஸ் மேலே பட்டதுமே அந்த இன்செக்ட்ஸ் வந்து டங்கில் வந்து ஸ்டிக்கி ஆகிக்குது ஒட்டிக்குது அதனால் இன்செக்ட்ஸால் பறக்க முடியறதில்ல உடனே இந்த இந்த டங் ரீஜனை ஃபோல்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து சாப்பிடுது மோஸ்ட் ஆஃப் த லெசர்ஸ் இட் வாட் இட் வாஸ் ஈட் த வெரைட்டி ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் எல்லா பூச்சிகளையும் பிடிச்சி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உயிரினமாக இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ரிசர்வ் பேர்ட்ஸ் பேர்ட்ஸோட அடாப்டிங் கேரக்டர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் ரெப்டைல்ஸ் வந்து இது கொஞ்சம் டெவலப்டான பாடி ஸ்டெக்சர் தட் இஸ் த பாடி ஹேஸ் அ ஸ்ட்ரீம் லைன் பாடி நம்ம எப்படி ஃபிஷ்ஷுக்கு பார்த்தோம் அதே மாதிரி பேர்ட்ஸோட பாடி ஸ்டெக்சரும் ஸ்ட்ரீம் லைனாக பாடி ஃபிஷ்ஷோட பாடி நமக்கு எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு வாட்டரில் ஈஸியாக ஸ்விம் பண்ணி போகிறதுக்கு அது போட் மாதிரியான ஷேப் வந்து அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அசைமஸ் த ஸ்ட்ரீம் லைன் பாடி தட் வாஸ் ஹெல்ப் டு ஃப்ளை இன் தி ஏர் காற்றை கிழிச்சிட்டு காற்று ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு காற்றுல வேகமாக பறந்து போகிறதுக்கு அதோட போ ஸ்ட்ரீம் லைன் லைக் அ பாடி இட் ஹெல்ப் டு ஹெல்ப் ஃபார் த பேர்ட்ஸ் படகு மாதிரி மேல் பகுதி கூறாகவும் நடுப்பகுதி அகலமாகவும் அதோட வால் பகுதி கூறாகவும் இருக்குது அதுதான் நம்ம ஸ்ட்ரீம் லைன் பாடினு சொல்லுவோம் அதோட பிக் ரீஜன்லேருந்து நீங்கள் இமேஜின் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரீம் லைன் பாடி அதாவது மேல் பகுதி அது மூக்கு பகுதி கூறாக இருக்கும் ஹெட் ரீஜன் அதோட பாடி அண்ட் த டெயில் ரீஜன் இந்த இடத்துலேருந்து நமக்கு ஃபெதர் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இந்த ஸ்ட்ரீம் லைனர் ஸ்ட்ரக்சர் இட் வாஸ் ஹெல்ப் ஃபார் த பேர்ட்ஸ் ஈஸி டு ஃப்ளை இன் தி ஏர் ஸோ அதோட ஸ்பெஷல் ஃபஸ்ட் கேரக்டர் என்ன சொல்லலாம் ஸ்ட்ரீம் லைனர் பாடி அண்ட் இட் வாஸ் கவர்ட் பை த ஃபெதர்ஸ் நமக்கு எப்படி ஸ்கின்ஸில் ஹேர்ஸ் கவர் ஹேர் இருக்கு இந்த ஹேர் தட் வாஸ் மாடிஃபைடு அதாவது லெப்டைல்ஸுக்கு ஸ்கேலி லீஃபாக இருந்தது ஃபிஷ்ஷுக்கு நமக்கு நிறைய ஸ்கேல்ஸ் அது மேலே கவர் ஆயிருந்ததுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி இது பாடி ஃபுல்லுமே நமக்கு ஃபெதர்ஸ் கவர் ஆயிருக்கு இந்த ஃபெதர்ஸ் என்ன பண்ணுது காற்றில் ஈஸியாக பறந்து போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஃபெதர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் தட் இஸ் த த்ரீத் த்ரூ த லங்ஸ் லங்ஸ் மூலமாக தான் இது ப்ரீத் பண்ணுது ஸோ இது லேண்ட் லிவிங் வார்ம் பிளடட் அனிமல்ஸ் ஸோ அந்த கேட்டகரியில் இந்த பேர்ட்ஸ் வருது இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் இதோட ஸ்பெஷல் லங் ஸ்பெஷல் பார்த்தோம்னா லங்ஸ் ரீஜன் இட் ஹேஸ் அ ப்ரோடஸ்ட் ரீஜன் இதில் நிறைய சேம்பர்ஸ் இருக்குது லங்ஸ் ரீஜனில் நிறைய பேக்கிங் பேக்கிங் மாதிரியான சேம்பர்ஸ் இருக்குது இந்த சேம்பர்ஸ் வந்து நிறைய காற்றை உள்ள ஹோல் பண்ணி வச்சுட்டு பாடியை லைட் வெயிட்டாக அதாவது ஒரு பலூன் மாதிரி ஆனால் ஒரு செக்ஷனுக்கு கொண்டு வந்து ஈஸியாக ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு இந்த லங்ஸ் ரீஜன் ஹெல்ப் பண்ணுது இது அதோட இன்னொரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் தி த பேர் ஆஃப் விங்ஸ் ஃபோர் லிம்ஸ் ஆர் மாடிஃபைட் ஆஸ் அ விங்ஸ் முன்னங்கால்கள் விலங்குகளுக்கு இருக்கக்கூடிய முன்னங்கால்கள் உங்களோட கைகள் இருக்குது இல்லையா அது மாதிரி பேர்ட்ஸோட ஆம் ரீஜன் அதை ஃபோர் லிம் ரீஜன் இட் வாஸ் மாடிஃபைட் ஆஸ் அ விங் என்னவா மாறிடுச்சு இறகுகள் ரக்கைகளாக மாறிடுச்சு விங்ஸாக மாறிடுச்சு அதனால தான் ஈஸியாக அதாவது ஃப்ளை பண்ண முடியுது தி ஹேஸ் அ ஹாலோ போன்ஸ் நமக்கு எப்படி எலும்புகள் ரொம்ப கடினமானதாக இருக்குது அது நமக்கு பாடிக்கான ஒரு க ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ஷேப்பை கொடுக்குது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த ஸ்ட்ராங்கஸ்டான போன் பேர்ட்ஸுக்கு எப்படி இருக்கு ஹாலோ போன்ஸா அதாவது ஒரு டியூப் மாதிரியான போன்ஸ் எலும்பை வந்து நம்ம கட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நடுப்பகுதி நமக்கு எப்படி இருக்குது குழியான நம்ம டியூப் மாதிரியான போன்ஸாக இருக்கு த ஹேலோ ரீஜன் இட் வாஸ் ஃபில்டு பை த ஏர் காற்றுகள் நிறைந்ததாக இருக்குது இது என்ன பண்ணுது ஈஸியாக ஏரில் ஃப்ளை பண்ண இது பேர்ட்ஸுக்கான ஸ்பெஷல் அடாப்டிங் கேரக்டராக இருக்கு த அண்ட் தி ஹேவ் அண்ட் ஒன் திட் இஸ் தட் இஸ் தி 
அதோட மவுத் ரீஜன் நார்மலாக நமக்கு ஸ்கின்னே மவுத் ரீஜனாக இருக்கும் எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசமுக்கும் எப்படி இருக்கும் மவுத் ரீஜன் தட் இஸ் அ ஸ்கின்னி ரீஜனாக இருக்கும் ஆனால் பேர்ட்ஸோட மவுத் ரீஜன் இட் வாஸ் மாடிஃபைடு ஆஸ் அ பீக் அழகுகளாக மாற்றப்பட்டது கடினமான எலும்புகளாக அது வந்து மாறிடுச்சு என்ன ரீசனால் அது வந்து சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா இட் ஈட் த நட்ஸ் ஈஸியாக ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி ரெண்டு இடுக்கி மாதிரி அதை பிடிச்சி அந்த கிரெயின்ஸை எடுக்கிறதுக்கும் ஆசிமஸ் ஈகர்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ளஷி ரீசன்ஸை டார் பண்ணி பிச்சு எடுக்கிறதுக்கும் அதோட மவுத் ரீஜன் இட் வாஸ் மாடிஃபைடு ஆஸ் அ பீக் ரீஜன் அது அழகுகள் மாதிரி கடினமானது தான் மாறிடுச்சு இந்த பீக் ரீஜன் இட் வாஸ் டிஃபர் ஃப்ரம் ஈச் பேர்ட்ஸ் ஒவ்வொரு பறவை இனத்துக்கும் இதோட பீக் ரீஜன் மாடிஃபைடாக இருக்கும் பேரட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அது ஹூக் மாதிரி இதாக இருக்கும் கொக்கி மாதிரி வளைஞ்ச மாதிரியான இருக்கும் என்ன ரீசன் அதில் கிரைண்ட்ஸை நல்லா ஈஸியாக க்ரஷ் பண்ணுறதுக்கு உடச்சி சாப்பிட்றதுக்கு அதோட பீக் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி ஈகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஷார்ப்பான ஷார்ப் என்டட் பீக்ஸாக இருக்கும் அது என்ன பண்ணும் நல்லா கிழிச்சு அந்த சதைகள் எடுக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறியிருக்கும் ஸ்பேரஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா குட்டியாக இருக்கும் அதோட பீக் ரீஜன் அது ஈஸியாக அந்த கிரைண்ட்ஸ் யூ வாம்ஸி கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அந்த ஸ்பூன்பில் ஸ்பூன்பில் ஸ்ட்ரோக்ஸ்லாம் பெரிய பெரிய கரண்டி மாதிரியான மூக்குகள் இருக்கும் எதுக்காக ஃபிஷ்ஷை ஈஸியாக கேப்சர் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு அசைமஸ் டக்குக்கும் அதோட மவுத் ரீஜன் பெரிய பெரிய ப்ராட் ரீஜனாக இருக்கும் எண்ட் ரீஜன் ப்ராடாக அகலமாக இருக்கும் எதுக்காக ஃபிஷ்ஷை ஈஸியாக கேப்சர் பண்ணி பிடிச்சி எடுக்கிற மாதிரியான அமைப்பு இருக்கும் ஸோ இதோட பிக் ரீஜன் அதோட ஃபுட் ஹேபிட் அண்ட் த நேச்சர் ஆஃப் த பேர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுது மாடிஃபைட் ஆகிருக்கு So, this is another special adapting character. And the preach well the branches of the trees with the help of the pair of plowed feet. That is the call viral pagudikal. Nagangal kooragu. Pirincha madhriyana amaypili yurukkar. That is easy a marakilegal pidichikra madhriyana call amaypukal. That is the feet region. The cloud clouds na the call gal sulu vanga. The clouds are the same. Marangal yilag easy a pidichikra thaketa madhri modified ayirukkar. at the time of the uh, birds if can we can see in the one object ni nalla gavanicha paaru kakka uviya kuruviya paakumbod ivide thalai nalla saachu oru pakkam mattum da paakum appra paathidha thirumbi neraayittu ipdi thirumbi paakum adhaadu oru side visual mattum da irukum adha naam epdi rendu kangalla oru porulla paakrom illaya nam rendu edha paathal namalukku rendu eyeliyu namakku oru object nam clear a visualize a paaka mudiyad ஆனால் பேர்ட்ஸ் என்ன பண்ணும் இந்த கண்களில் ஒரு பார்வையும் இந்த கண்களில் வேறொரு பொருளையும் பார்க்குது ஸோ பயோலாக்லர் இரண்டு வேறுபட்ட உருவங்களை அது கவனிக்குது அந்த பிரெயின் எந்த பக்கம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுதோ அந்த விஷயங்கள தான் அது முதல்ல ரிசீவ் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த பக்கம் அதனால தான் அது என்ன பண்ணும் பேர்ட்ஸை ஒரு பக்கம் தலையை சாட்சி கவனிக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா காக்கா சாப்பிடும் போதோ காக்காவோ குருவியோ பார்க்கும் போது இப்படி தலையை இப்படி அசைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன் அந்த பிரெயின் எந்த பக்கம் விஷுவில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுதோ அந்த பக்கம் தலையை சாய்ச்சி அது வந்து பார்க்குது பை லேக்குலார் விஷயம்னு சொல்லுவாங்க இது பை பேர்ட்ஸோட அந்த ஒன் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் அந்த டெயில் ரீஜன் பேர்ட்ஸோட டெயில் ரீஜன் இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா ஃபிங் விங்ஸ் வந்து நமக்கு ஃப்ளை பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது ஃப்ளாப் பண்ணி நல்லா ஃப்ளட்டர் பண்ணி அது ஃப்ளை பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது ஆனால் பாடி எந்த பக்கம் டேர்ன் ஆகணும் எந்த பக்கம் வந்து திரும்பணும் பாடியை பேலன்ஸிங் இது எல்லாமே இந்த டெயில் ரீஜனில் தான் நம்ம ஃபிஷ்ஷில் பார்த்தோம் இல்லையா டெயில் ரீஜன்லாம் நமக்கு வந்து டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது அது வந்து டெயில் வந்து லெஃப்டில் ம திரும்பிச்சுன்னா பாடி எந்த பக்கம் சேஞ்ச் ஆகும் ரைட்டில் சேஞ்ச் ஆகும் டெயில் வந்து இப்படி ரைட்டில் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா பாடி லெஃப்டில் மூவ் ஆகும் அதே மாதிரி தான் இந்த விங்ஸும் ஃப்ளாப் ஆகும் இப்படி லைட் அண்ட் லெஃப்ட் இப்படி வளையும் போது அந்த பாடியோட ஷேப் பாடியோட மூமெண்ட் டைரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது தீஸ் ஆர் த ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஃபார் த பேர்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் ஃபார் த பேர்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா தட் இஸ் த மைக்ரேஷன்ஸ் எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசமும் ஃபுட்டுக்காகவோ இல்லை யங் ஒன் ப்ரொடெக்ஷனுக்காகவோ இல்லை கிளைமேட்டிக் சேஞ்சுக்காகவும் இட் வாஸ் மைக்ரேட் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் சூழ்நிலை மாறுபாடு இனப்பெருக்கம் உணவு இது இந்த மாதிரி பல காரணங்களுக்காக விலங்குகளும் பறவைகளும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இடம் பெயருது பறவைகள் மட்டும் கிடையாது ஃபிஷ்ஷஸ்ஸு பட்டர்ஃப்ளைஸ் இதெல்லாம் கூட வந்து நமக்கு ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு மைக்ரேட் ஆகுது எஸ்பெஷலி பேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் 
மைல் கணக்கில் ஒரு ஒரு காண்டினென்ட்லேருந்து இன்னொரு காண்டினென்ட்டுக்கு வர அளவுக்கு லாங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு மைக்ரேட் ஆகுது தமிழில் கரெக்டாக சொன்னால் வலசை போதல் சொல்லுவாங்க இடம்பெயர்ந்து வர நகர்ந்து வருது நம்ம ப பர்டிகுலராக சொன்னோம்னா வேடந்தாங்கல் கோடியக்கரை அப்புறம் கூடங்குளம் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு அதிகமான பறவைகள் ரஷ்யன் சைபீரியன்ஸ் அமெரிக்கன் அமெரிக்கன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து காண்டினென்ட்ஸ்லேருந்து நமக்கு நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது சாரி ரஷ்யன் சைபீரியன்ஸ் இஸ் அ கண்ட்ரி அண்ட் அமெரிக்கான் யூரோப் ரீஜன்லேருந்து நமக்கு நிறைய காண்டினென்ட்லேருந்து நமக்கு நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து மைக்ரேட் ஆகி வருது நகர்ந்து வருது எதுக்காக வருது ஸோ அந்த இடத்துல கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச் ஆகும் ஒன்று வின்டர் அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் அதிகமான கோல்டு ரீஜனில் அதை சர்வை பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் வார்மான ரீஜனுக்கு மைக்ரேட் ஆகுது இடம்பெயர்ந்து வருது இடம்பெயர்ந்து வந்து இங்கே இட் வாஸ் லைங் எக்ஸ் அண்ட் ஹேட்சிங் அண்ட் யங் ஒன் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அதை வந்து க்ரோத் க்ரோ யங் ஒன்ஸ் நல்லா வளர்ந்து பெருசானதும் அந்த யங் ஒன்ஸோட சேர்ந்து திரும்ப ஒரு நேட்டிவ் பிளேஸுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் வந்து மைக்ரேட் ஆகுது இது வந்து ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் ஃபார் த பேர்ட்ஸ் இந்த டைப் ஆஃப் பேர்ட்ஸை வந்து நம்ம மைக்ரேட்ரி பேர்ட்ஸ் சொல்கிறோம் என்னென்ன பேர்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஸ்டோக்கு ஃபெலிகன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் பேர்ட்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுது இது இட்ஸ் இதோடு உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கான சாப்டர்ஸ் முடியுது பேலன்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ சில்ட